അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ താമസിച്ച അതെ ഗ്രീൻ വാലി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഹോട്ടൽ അവിടെയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ കുളമാവ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അപ്പൊ എന്താ പറയാ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു റിസോർട്ടിലോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇവിടെ വിളിച്ചു ഇപ്പൊ കുളമാവിലുള്ള ഒരു റിസോർട്ട് ഗ്രീൻ ബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന റിസോർട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ട്രീ ഹൗസ് ഒക്കെ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിരിക്കും വളരെ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഇതേ നമ്മുടെ ലഗേജ് ഇവിടെ ഇരിക്കും ബാഗ് ഇരിക്കുന്നത് ഹെൽമെറ്റ് ജാക്കറ്റ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് വണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല റെഡി ആക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ഷോറൂം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് പോയി ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ബെൽറ്റ് മാറണം ബെൽറ്റ് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് യാത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ അടുത്തൊരു ടി വി എസിന്റെ ഷോറൂം ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഞങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര സന്തോഷം അപ്പൊ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല പോകാം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചക്കര ഫുൾ ഗിയർ അതായത് നമ്മൾ സിബ് ഒന്നും ഇട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല കാരണം നല്ല ചൂടായിരുന്നു കാരണം പട്ടാമ്പി ഏരിയ ഒക്കെ അറിയാലോ നല്ല ചൂടായിരുന്നു ഞാനും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ തുറന്നിട്ടേക്കായിരുന്നു കാരണം അത്രയ്ക്ക് ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ജാക്കറ്റ് ഇടുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ അത് തന്നെ നമ്മൾ പുഴുങ്ങി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം എന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പനി പോലൊക്കെ വരും അത് നമ്മൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ആരെടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പോ കുറെ പേര് പറഞ്ഞ ഈ ജാക്കറ്റ് അടിപൊളിയാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ജാക്കറ്റ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം സെറ്റാണ് കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ജാക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ പറ്റൂല ഇവിടെ ഇപ്പം ഫുൾ ടൈം നല്ല തണുപ്പാണ് ഇന്നലെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് പോയപ്പോഴത്തേക്കിന് ഇല്ലേ അപ്പൊ അപ്പത്തേ നമ്മൾ ലഗേജ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോവാണ് അത് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് മൈക്ക് അതായത് സൗണ്ട് കുറവാണ് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണലാണ് നോക്കിയത് എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ വരും വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിന് ഓർഡർ ചെയ്യണം അതിന് ഏകദേശം നാലായിരത്തി സംതിങ് രൂപ വില വരുന്നുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്കിന് തന്നെ അപ്പോൾ അത് സെറ്റാക്കണം എന്നിട്ട് മൈക്കൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സൗണ്ട് റെഡിയാക്കാം ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോകേണ്ടത് ടി വി എസിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു സർവീസ് സെൻ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് എവിടെ മാപ്പ് എന്നിട്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ താമസിച്ചത് കട്ടപ്പന വെള്ളയാംകുടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കട്ടപ്പന മെയിൻ ടൗണിലേക്ക് അതുമല്ല നമ്മുടെ വർക്ക് ഷോപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ സർവീസ് സെൻ്റർ ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ കട്ടപ്പന എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പൊ കട്ടപ്പനയുടെ വീട് ഇട്ടതിന് ശേഷം എത്രയോ പേര് ഞങ്ങൾ കട്ടപ്പന എന്നാണ് കട്ടപ്പന എന്ന് ഇടുക്കി എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ആൾക്കാർ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് പോലെ ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇപ്പൊ അതേ നമ്മൾ നിക്കുന്നത് എവിടെയാന്ന് വെച്ചത് കണ്ടാലോ കട്ടപ്പന ഒരു ടി വി എസിന്റെ ഷോറൂം ആണ് അപ്പൊ വണ്ടി ഇവിടെ പണിയാനായിട്ട് അതായത് ബെൽറ്റ് പറയാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രാവിലെ വന്നുകൊണ്ട് വലിയ താമസം ഇല്ല അല്ലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പൊ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നേരെ ഗ്രീൻ ബർഗിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ സർവീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി ഇപ്പൊ എല്ലാം സെറ്റായി ഇടി ബെൽറ്റ് മാറണതിന് പിന്നെ അതിനകത്ത് വേറെ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അപ്പൊ അത് രണ്ടുകൂടെ വന്നു മാറിയ ബ്രോ അതെ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രോ അപ്പൊ പുള്ളി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു എല്ലാ രീതിയിലും അപ്പോൾ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ബ്രോ ഞങ്ങൾ പോട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ യൂട്യൂബിൽ അവി ബ്ലോക്സ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി
ഒന്നും <laughs> 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 അപ്പോഴേ ഇപ്പം നിറയെ വണ്ടികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റും സ്ഥലങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിറയെ നിറയെ വണ്ടികളാണ് നല്ല എന്താ പറയാ ഈ ഒരു റോഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ഓടിക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇടി ഇടിയൊക്കെ കിട്ടും അല്ലേ കാരണം വളമൊക്കെ തിരിഞ്ഞ് നല്ല സ്പീഡിലാണ് ഉള്ള വണ്ടികളൊക്കെ വരുന്നത് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബെൽറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി അന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഇതുവഴിയാണ് വന്നത് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ പൊട്ടും ഇപ്പൊ പൊട്ടും വിചാരിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പതുക്കെയാണ് ഈ റോട്ടിൽ കൂടെ വന്നത് അല്ലേ ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മൾക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല വണ്ടി ഒന്നും അതെ അതെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് അന്ന് ഞങ്ങള് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര അതായത് ഭയങ്കര ഇരുട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോസ്റ്റിലൊന്നും ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഈ ഏരിയ അതാ ഈ ഏരിയ ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അതെ നല്ല നല്ല ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടാണ് ഓരോ ജംഗ്ഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാല് മഴയുണ്ടായിരുന്നേ മഴയും നല്ല തണുപ്പും അപ്പം എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് ജലോസും അല്ലായിരുന്നു നമ്മളെ യാത്രയിൽ എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസും നമുക്ക് എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസും വേണം നല്ലത് മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല ഇച്ചിരി ഇമോഷൻ എക്സ്പീരിയൻസും വേണം എന്നാലും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു രസമുള്ളത് അതിൽ ഒരു ത്രില്ലുള്ള നമ്മുടെ ഈ യാത്രയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് സോളോ 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 യാത്ര ചെയ്ത് ഒറ്റക്ക് സോളോ യാത്ര ചെയ്ത് ആദ്യം ഹിച്ച് ഹൈക്ക് ചെയ്ത് പോയി അത് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും നമ്മൾ എന്താ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താ പറയാ ഓ ഇല്ല ഇന്നത്തോടെ നമ്മൾ യാത്ര നിർത്തും ഏ ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും പോവില്ല പക്ഷേ എന്താ പറയാ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങളും പഴയ ആ ഓരോ മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീൽ അത് വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് അടുത്ത യാത്ര പോയി ഓൾ ഇന്ത്യ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കഷ്ടത വരും പക്ഷെ അതല്ല നമ്മൾ തരണം ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടോട്ട് പോകണം അപ്പം നമുക്ക് വേറെ വേറെ ലെവൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഇത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് എന്തായാലും അടിപൊളിയായിരിക്കും ഇപ്പോഴും ആണ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഓൾ ഇന്ത്യയുടെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ട്രിപ്പ് പോകാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇനി ഒരുമിച്ചാണ് പോകുന്നത് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ നമ്മൾ വരും വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് അടിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കൂടെ കട്ടക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ അതോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറുതോണി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതോണി ഇപ്പോൾ വണ്ടിക്കകത്താണെങ്കിൽ പെട്രോൾ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പമ്പ് ഇവിടെ അടുത്തെങ്ങാണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു പമ്പ് നമുക്ക് ആ പമ്പിൽ കയറി പെട്രോൾ അടിച്ചാലേ ബാക്കി നമുക്ക് യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പെട്രോൾ പെട്രോൾ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാം ചെറുതോണി പമ്പിൽ നിന്നാണ് പെട്രോൾ അടിച്ചത് എനിക്ക് ഇനി എനിക്ക് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ടല്ലേ പോകണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വഴി തെറ്റി ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നമുക്ക് പണി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ചേച്ചി ഈ കുളമാവ് പോകുന്നത് എങ്ങനെ കുളമാവ് നേരെ ഓ താങ്ക് യു ചേച്ചി പറഞ്ഞില്ലേ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നമുക്ക് പറ്റിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് കാണിച്ചത് അതിന് തിരിച്ചു പോവാം ഈ ഈ വഴി കണ്ടോ ഈ വഴിയിൽ അങ്ങനെ അധികം വണ്ടിയൊന്നും വരാറില്ല വരുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വണ്ടികളല്ലേ ഇത് കണ്ട ഇത് ഫുള്ള് കാടാണ് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ എന്താ പറയുക ഒരു കാട്ടിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഫീലാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന വഴിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇത്രയില്ല അല്ലേ കാരണം അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ആൾത്താമസം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആൾത്താമസം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ബാപ്പുട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പൊ പേര് ഓരോരുത്തർ പേര് പറഞ്ഞു ബ്രോ ആനന്ദു ആനന്ദു ഹരിലാൽ നി
ഇത് കുളമാവ് ഡാം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അവിടുത്തെ വെള്ളമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതേ ഇതൊന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിർത്തിയതാണ് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടോ നടുക്കൊരു ഒരു എന്താ ആ ഒരു ഐലൻഡ് പോലെ കൊള്ളാം സംഭവം ഇവിടൊക്കെ നല്ല ആഴമായിരിക്കും കേട്ടോ ഇതേ കടവ് നാടൻ രുചി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കടയുണ്ട് അവിടെ അവിടെയാണ് കിളിവള്ളി എന്ന് സ്ഥലം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്ഥലപ്പേര് കണ്ടുപിടിച്ചത് കേട്ടോ അങ്ങനെ അതെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മഴ ചാറുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം ഇപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മഴയൊക്കെ മാറി കേട്ടോ ഇപ്പം നല്ല വെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഭയങ്കര രസമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ കാണാൻ ഇപ്പം ഭയങ്കര രസമാണ് അല്ലേ പോളി ആ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പിക്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പോവാണ് ഇവിടെ നിന്നൊരു രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഓ അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യൂ ഞാൻ ഏത് സിനിമയ്ക്കകത്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഇല്ല സിനിമ ഇല്ല എന്ത് പറഞ്ഞു എടി ഗവി ഇല്ലേ ഗവി ഗവിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാലല്ലേ ഒറ്റയടിക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതാണ് കണ്ടത് അല്ല ഇതാണോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് എൻ്റെ പൊന്നു ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ പോളി എൻ്റെ പോട്ടെ എന്താ പറയണേ എനിക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് സന്തോഷമാണ് ഇവിടെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയില്ല കാര്യം സീരിയസ്ലി ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ഇത് കേട്ടോ ഏഹ് ഇവിടെ എന്താണ് തേനി തേനീച്ച ഉണ്ടെന്നാണോ പറയുന്നത് വലിയ തേനീച്ച ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നോ ആ ഇവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കില്ലർ ബി അതായത് തേനീച്ച കൊല്ലുന്ന തേനീച്ചയോ അയ്യോ പണ്ട് അന്നേ മറ്റേ ഞൊടിഞ്ഞിൽ തന്നെ കുത്തിയത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോഴായി ഇത്രയും വലിയ കടന്തലോ ഏതാണ്ട് അങ്ങനെ കുത്താൻ വന്നു അതെ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ റിസോർട്ട് ഇതാ ഗ്രീൻ ബർഗ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇടത്തോട്ടാണ് അല്ലേ വാ ഇങ്ങോട്ടാണ് വഴിയെ അടിപൊളി കേട്ടോണ്ടല്ലേ ഗ്രീൻ ബർഗ് റിസോർട്ടില് ഇതാണ് എവരെ എൻട്രൻസ് സച്ചിൻ ചേട്ടനാണ് അതെ അതെ ആ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു വണ്ടിക്ക് ഒരു ഷോറൂമിൽ ഒന്ന് കാണിക്കേണ്ടി വന്നായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ചേട്ടനെ വീട്ടിൽ പോവാൻ നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് ഇതേ നമ്മൾ ചെക്കിൻ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കണം അപ്പം അതേ നമ്മൾ ചെക്കിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മളിനി ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് നമ്മളെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റി കറങ്ങണം ഇപ്പം അതേ നമ്മൾ നമ്മളെ ട്രീ ഹൗസിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഒരു ഫീലാണ് അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ എത്രത്തോളം കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് അറിയത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ വന്ന് തന്നെ അറിയണം കാരണം അതെ മുഖത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ കോട അടിച്ച് കയറുമ്പോഴേ ഉള്ള ഒരു ഫീലുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കി നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ഒന്ന് നടന്നതാണ് വെറുതെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ട്രീ ഹൗസിലോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ വണ്ടിയും കൂടെ ആ ട്രീ ഹൗസിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കാമെന്ന് നമ്മുടെ സച്ചിൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഈ ഒരു തൂണ് കണ്ടോ സെറ്റായിരിക്കും നോക്കി കണ്ടോ പൊളി വൈബ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കോട അടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ താഴ്വശമൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതേപോലെ ഫോഗ് കയറി ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫോഗും ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അതിനനുസരിച്ച് നല്ല തണുപ്പും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രീ ഹൗസ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രീ ഹൗസിലോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇത് ഇതുവഴി 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 അപ്പൊ അതെല്ലാം സെറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ എന്ത് മനോഹരമാണ് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇല്ലേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ട്രീ ഹൗസിൽ താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ട്രീ ഹൗസി
ഇവിടെ കോട കയറി വരും ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മള് മോളിൽ നിന്ന് വന്നത് അതിങ്ങനെ കാറ്റടിച്ച് കാറ്റടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ റൂം ഒന്ന് കാണിക്കാം അതേ നോക്കിയേ ഇതെല്ലാം ഒരു വുഡിൽ തീർത്ത ഒരു റൂമാണ് എന്തായാലും പൊളി ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളെ ഇത്തരം ബെഡില്ലേ ഇല്ലേ ഇത്തരം ബെഡ് കാണുമ്പോ എന്താണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അറിയ എന്താണ് തോന്നാറ് നമ്മള് മിക്കവാറും ഓരോ ഓരോ ഹോട്ടലിൽ ചെന്നിട്ട് അങ്ങനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അറിയാലോ നമ്മൾ അന്ന് രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ച ഒരു മെത്തയായിരുന്നു അപ്പം അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അതെ ഒരു കാശിന് കൊള്ളത്തില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ വീട് വെക്കുമ്പോ വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അതായത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും അതായത് നമ്മുടെ റൂമില് അച്ഛന്റെ റൂമില് എല്ലാവരുടെ റൂമിൽ നല്ലൊരു ബെഡ് കാരണം അത് നമ്മള് ആ സ്വപ്നം ഒന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കിടന്ന് നമുക്ക് കുറെ വേദനകളൊക്കെ അനുഭവിച്ചതാണ് കാരണം നല്ല പുറം വേദന ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ചക്കരയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയും ഇപ്പം നമുക്ക് ഏതെല്ലാം നമുക്ക് ഇത്തരം ബെഡ് മേടിക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ബെഡ് മേടിക്കണം അതുകൊണ്ട് അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ വീട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു ബെഡ് മേടിക്കും അത് ഉറപ്പാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ടല്ലോ ഫുള്ള് നമ്മുടെ വുഡിൽ തീർത്തയാണ് പിന്നെ അതെ കൊച്ചു മുറിയും പക്ഷെ ഭംഗി എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ലെവൽ അല്ലേ ഈ ഒരു ഇതിനോടെല്ലാം ചേരുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കർട്ടനും അതേപോലെ എല്ലാം ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വെറുതെ പൊക്കി പറയാൻ വേണ്ടി പറയാല്ല ഇത് നമ്മൾ സീരിയസ്ലി പറയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതെ ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ട ആ പിന്നെ ഇവിടെ കുറെ കുറെ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടി വി ഉണ്ട് പിന്നെ അതെ കണ്ട ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഉണ്ട് കുറെ സ്റ്റോറേജുകളൊക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അധികം സ്റ്റോറേജിന്റെ ആവശ്യം അതെ അതെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹണിമൂണൊക്കെ വരുമ്പോ ഇപ്പം എങ്ങനെയായാലും ചിലപ്പോ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം ആ മൂന്നാല് അഞ്ചു ദിവസം നിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലഗേജ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുക്കി പിറക്കി വെക്കാനൊക്കെ പറ്റും ചെറിയൊരു ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ അതെ ഇവിടെ ഒരു കോഫി മേക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ചായ ഒക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹീറ്റർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് കപ്പ് സ്പൂണ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര കാപ്പിപ്പൊടി വെള്ളം എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും അറിയണ്ട അപ്പൊ രാത്രിയിലൊക്കെ ആ ഹാസ്ട്രെ ഹാസ്ട്രെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ സീട്ട് കളിക്കുന്നില്ലല്ലോ ആ അപ്പൊ നമ്മള് സീട്ട് കളിക്കാത്തോണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പം വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണിക്കാം അതിനുമുമ്പ് എന്തായാലും നമ്മൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഏത് ഹോട്ടലിൽ നിന്നാലും ബാത്റൂം ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം ഇതെ ഇത് കണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാത്റൂം അപ്പം എല്ലാം സെറ്റ് ആണ് വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട് എന്റെ പൊന്നു എന്റെ കീഴിൽ പോയി ഇത് പിടിച്ചേ സത്യം പറഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ കിളി പോയില്ലേ നമ്മളത് നമ്മളത് കണ്ടു ഇനി അത് നിങ്ങളെ കൂടെ കാണിക്കണം എല്ലാരും ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിരുന്നു എല്ലാരും കണ്ണടച്ചു തുറക്കാൻ പറയുമ്പോ തുറക്കണേ ഇവിടെ ഇന്ന് കാണുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ അവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് കേറി വരുന്ന എൻട്രൻസ് ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു താഴെ ചെങ്ങാടം ഉണ്ട് ഇതൊരു ലേക്ക് ആണ് ഇവിടുന്ന് അതെ അതെ അതെന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ അഞ്ച് കൊറേ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ അല്ലേ ഇപ്പൊ പിന്നെ മുകളിലും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ ഉണ്ടാ ഒരു ടേബിളും പിന്നെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വുഡൻ ചെയർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് നോക്കാം നീ അവിടെ ഇരിക്കുക അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു കസേര ഇരിക്കുകയാണ് ചക്കരയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ ഒരു കസേര ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കാപ്പിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് രാത്രിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ആസ്വദിച്ചിരിക്കാൻ എന്തായിരിക്കും അല്ലേ ചീ വീടുകളുടെ ശബ്ദവും എല്ലാം കൂടെ കേൾക്കുമ്പോ കിളികളൊക്കെ കരയുന്ന ശബ്ദം കേട്ടാ നീ അതെ കൊറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഇവിടെ ഒക്കെ വേറെ ലെവലായിരിക്കും നമുക്കിപ്പം ചങ്ങാടത്തേരൊക്കെ നോക്കട്ടെ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേറാ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല പക്ഷെ അത് പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ
കൂട്ടം കൂട്ടം കൂടി ഇവിടെ കൊറേ മീനുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ വളർത്തുന്നയാ പിന്നല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കുറെ മീനുകളൊക്കെ അവിടെ ഒന്ന് കൂട്ടം 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 ഇവിടെ നിപ്പുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടാണ് ചക്കര കടന്ന് ബഹളം വെക്കുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് പക്ഷെ ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് അത് വേറെ കാര്യം അപ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താ പറയണ്ട ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ പല വീഡിയോസും ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് കാണുമായിരുന്നു ഈ ട്രീ ഹൗസിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇരുന്ന് കാണും അപ്പം ഞങ്ങൾ പണ്ട് വിചാരിക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം ഏ പൈസ സ്വരൂ കുട്ടി സ്വരൂ കുട്ടി വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കലെങ്കിലും പോകണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ സംഭവമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നിറവേറ്റിയത് അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം ചെടികളൊന്നും നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മരങ്ങളൊന്നും നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നോക്കിയേ കണ്ട ഇവിടെ അല്ല ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല കാടിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതിയാണ് നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മളെ വണ്ടി ഇതേ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനടുത്ത് പിന്നെ അടുത്ത് കോട്ടേജ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇനി ഇതിന് തൊട്ടടുത്തൊന്നും ഇല്ല ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തപ്പുറത്താണ് കോട്ടേജ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏകദേശം ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോട്ടേജ് ഉണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോട്ടേജ് പിന്നെ ഓരോ ഒറ്റ ട്രീ ഹൗസ് ഇല്ല അതാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ കുറേ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ച് കറങ്ങി കറങ്ങി ഒക്കെയാണ് വന്നത് അങ്ങനെ ദേ നമ്മുടെ ട്രീ ഹൗസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വിശ്രമിച്ച് കാരണം ചെറിയ ബാക്ക് പെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ കുറെ നാളൊക്കെ ആയില്ലേ വലിയ ട്രിപ്പൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് അതുമല്ല റോഡൊക്കെ മോശമായിരുന്നു അപ്പൊ അതേ നമ്മളിപ്പോ ഇനി ഒന്നൊന്ന് ചുറ്റി കാണാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സച്ചിൻ ചേട്ടൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടനെ വിളിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ കാണാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഈ ഒരു റിസോർട്ടിൽ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അതായത് ഇത് എത്ര ഏക്കർ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് സച്ചിൻ ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കി ആ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷെ അത് വിട്ടുപോയി നമുക്ക് ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാം എത്ര റിസോർട്ട് നോക്കാം അല്ല എത്ര ഏക്കറിലാണ് ഈ സംഭവം നിൽക്കുക ഈ ഒരു റിസോർട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം ആ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുമല്ല ഇപ്പം സ്റ്റാഫിനെ കൂട്ടണ്ട നമ്മളാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഇപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ ഇതേ മോളോട്ട് കയറി വന്നുള്ളൂ ചെറിയൊരു അണപ്പുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ പറയണ്ട ഇപ്പൊ അതെ ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല തെളിഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണാം കുറച്ചു മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു കുറച്ചു മുമ്പ് കോട കൊണ്ട് ഇവിടെ നിറഞ്ഞിരിക്കല്ലായിരുന്നു ഈ മല പോലും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ആ അതാ ഞാൻ കാണിച്ചിടാം ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ ആണേ ഇത് കണ്ട എന്റെ പൊന്നോ എന്താ രസം അല്ലേ കോട ഉള്ളപ്പോ വേറൊരു ഭംഗി കോട ഇല്ലാത്തപ്പൊ അതിനും വേറൊരു ഭംഗി അല്ലേ ഇതേ ഇവിടെ ഒന്നും ജസ്റ്റ് കാണാനേ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അവിടെയൊക്കെ ഈ ഒരു മല ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല ഇതേ അത് കണ്ടോ അവിടെ ഒരു ആ അത് ഡാം അത് കാണിക്കാം വെയിറ്റ് ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഇത് ഹനുമാൻ പാറ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് ഇന്നലെ നീങ്ങി ഇന്നലെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതേ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടവും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിപ്പം അടിപൊളിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കോട എല്ലാം കൂടെ കയറി മറഞ്ഞ് എല്ലാം മാഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒരു മുഖം കണ്ടു ആ ഫേസ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ പക്ഷെ ഒരു ഹനുമാന്റെ ഫേസ് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിനെയാണ് ഹനുമാൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അല്ല ഹനുമാൻ പാറ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ട അവിടെ ഒരു മുഖം കണ്ടു ഹനുമാന്റെ പോലെ തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹനുമാൻ പാറ എന്ന് പറയും നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ നീ നോക്കി അങ്ങ് ഒരു പുഴ കണ്ടു അങ്ങ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വെള്ളക്കെട്ട് പോലെ കണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു ഡാമിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് നമുക്ക് പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് ഒരു പാലം പോലെ നിൽക്കാണ്ടോ പാലം ഡാമ് കണ്ട അല്ല അപ്പൊ അതെ ഇവി
നല്ല പഴുത്ത് ഒരു ഓറഞ്ച് ഇരിക്കും ഇതൊക്കെ പറച്ചാലോ ചേട്ടൻ വല്ലതും പറയോ ചേട്ടനോട് പറയാം ഓ ഇപ്പോഴാണ് പിടികിട്ടിയ ഈ സാധനം എന്താണെന്നറിയോ അല്ല ഇത് ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അറിയോ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഒരു ജ്യൂസ് കിട്ടിയില്ലേ അത് ഇത് വെച്ചാൽ ഇത് വെച്ചാൽ അത് കഴിക്കരുത് അതിന് പുളി ആയിരിക്കും ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ല പഴുത്ത് തരണം ഇതുകൊണ്ട് അതാ നല്ലത് ഇത് അങ്ങോട്ട് നോക്ക് അവിടെ അവിടെ ഓറഞ്ച് പറിച്ച് അപ്പൊ അതേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് ഇവിടുത്തെ ആണ് ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം എന്നായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം ഓ നീരിങ്ങനെ പറക്കുന്നു കണ്ടാ കണ്ട് ചെറിയ ഓറഞ്ച് കേട്ടോ ചെറിയ ഓറഞ്ച് ഭയങ്കര മധുരടി ഒരു രക്ഷയില്ല സാധനം കേട്ടോ ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചില്ലേ ജ്യൂസ് ആണ് ജ്യൂസി ഓറഞ്ച് ഇല്ലേ നമ്മൾ ചിലപ്പോ കിട്ടത്തില്ലേ മധുരമുള്ള ആ ഒരു സാധനമാണ് പിന്നെ അത് മുഴുവനായിട്ട് കഴിച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കഴിച്ച 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 ഇറക്കിക്കോ 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 ഇങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ ഇങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല ഇത് നല്ല മധുരമല്ലേ അപ്പോൾ വേറെ എന്നല്ല നമ്മുടെ ഓറഞ്ചിന് നല്ല ശരിക്കും ശരിക്കും എന്താ പറയാ പുളിയാണ് പോകാൻ കണ്ടില്ലത് ശരിക്കും പുളിയാണ് ഇജ്ജാതി പുളിയാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര പുളിയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല അത് നാവിന്ന് അത് പോത്തേ ഇല്ല ഇനി ഇപ്പൊ കൊറേ നേരത്തേക്ക് കാണും അത് കേട്ടാ ഏട്ടാ ആ നമ്മളെ ഈ അനുമാൻ പാറയിലാണ് ചിലപ്പോ നമ്മള് നാളെ ട്രക്കിങ്ങിന് പോവും നീ റെഡിയാണോ അതെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സച്ചിൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാം നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ നല്ല മൂടായിരിക്കും രാവിലെ എണ്ണിറ്റ് പോകുമ്പോൾ വേറെ ഫീൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ അതേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ബെഞ്ചുണ്ട് ആ ബെഞ്ചിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഫോൺ കോൾ ഇല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല ഇപ്പോൾ റൂമിൽ ചെന്നാലേ നമുക്ക് വൈഫ് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നാലേ നമുക്ക് എന്താ പറയുക വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ഒരു സ്വസ്ഥതയായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരാം എന്ന് വെച്ചാൽ പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സമയം പോകാനുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാരണം എല്ലാം നമുക്ക് കാണിക്കാം നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് എല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വരും വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താം ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ വേറെ ലെവലാണ് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഇടുക്കി ഇടുക്കി മുത്താണ് അതെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സച്ചിൻ ചേട്ടനാണ് അപ്പം ചേട്ടനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം എൻ്റെ പേര് സച്ചിൻ ഗ്രീൻബർഗിലെ മാനേജറാണ് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം പ്രോപ്പർട്ടി മേഷ് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു എഴുപത് ഏക്കറോളം ഉണ്ട് ഇതിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് റൂംസും ഒരു ട്രീ ഹൗസും ആണ് നമുക്കുള്ളത് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആയിട്ട് എഴുപത് ഏക്കറോളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വിശാലമായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഓടിച്ചാടി നടക്കാനുള്ള സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സച്ചിൻ ചേട്ടൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ കൊടുക്കാം സച്ചിൻ ചേട്ടൻ്റെ ആണോ അത് നമ്മുടെ കമ്പനി എൻ്റെ കൊടുത്തുള്ളൂ സെയിൽസ് ടീമിൻ്റെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വരാം ഇപ്പം സർവീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ ചേട്ടൻ നമ്മളെ എങ്ങനെയായാലും നമ്മളെ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാം ചെയ്ത് തന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചേട്ടൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ ബോട്ടിംഗ് കയാക്കിംഗ് ബാംബു റാഫ്റ്റിംഗ് റിവർ ക്രോസിംഗ് വാട്ടർ സൈക്ലിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ കൊറോണ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ട് ഇതൊരു ഒരു യൂണിഫോം ഡെപ്ത് വലിയ പൂളാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ വാട്ടർ പോളോ അങ്ങനെയുള്ള ഗെയിംസ് കളിക്കാവുന്
അത് നമ്മൾ വരും വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് നമ്മുടെ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ട്രീ ഹൗസ് ഉണ്ട് ഒറ്റ ഒരു ട്രീ ഹൗസ് ഉള്ളത് നമുക്കാണ് കിട്ടിയത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരുപാട് ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അപ്പം എന്തായാലും അടിപൊളിയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഫാമിലൊന്നും പോകും അതെ തന്നെ ഫാമ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫാം ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഇവിടത്തേക്ക് വേണ്ട ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിൽ അതെ തന്നെ ഇപ്പം പച്ചക്കറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പാലാണ് മുട്ട പാല് അതെ എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് കാണിക്കാം അപ്പം ഒരുപാട് നന്ദി ഉണ്ട് ചേട്ടാ താങ്ക് യു ശരി ഇപ്പോഴേ ഭയങ്കര കോടായതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും എന്താ പറയാ സൺസെറ്റ് അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഒരു ചെറുതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം എന്താ പറയാ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പം ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല രസമല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡിന്നർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി എന്ന് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ദേ ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ ചക്കര കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയ്യ ഫുൾ ആകെ ടയേർഡാണ് കാരണം ഇത് കുറേയൊക്കെ നടന്ന് അതുകൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പം പാൽ ഫുൾ ടയേർഡാണ് അല്ലേ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് അതെ കാരണം ഒട്ടും വയ്യ ആൾക്ക് അപ്പം അതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു കുറച്ച് തണുപ്പൊടൊക്കെ കൊള്ളുമ്പോൾ അത് സെറ്റ് ആകും അപ്പം നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ നമ്മളിതാ ഇവിടെ പുറത്തിരുന്നാണ് കഴിക്കുന്നത് എൻ്റെ പൊന്നോ എന്നാ സ്പീല് ഇല്ലേ തണുപ്പില്ലേ അല്ലേ ഇവിടെ എന്താ ശബ്ദം കരയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് എന്താ ചീവീടുകളുണ്ട് തവളയുണ്ട് വേറെ എല്ലാം ഉണ്ട് കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടാ നല്ല ഫീലാണ് സാധനം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്താന്ന് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കില്ല ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ആരെ ചപ്പാത്തി ഇവള് പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് ചപ്പാത്തി ആയിരിക്കണേന്ന് കാരണം നമ്മൾ ഉച്ചക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് കഴിച്ചത് അതെ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് കറി നമുക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ എന്തായാലും ആയിരിക്കും എന്തായാലും സെറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ ആദ്യം നമുക്ക് നല്ല ആവി വറക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കറിക്കകത്തുനിന്ന് ഒരു പ്ലേറ്റ് അതെ അതെ എല്ലാ പ്ലേറ്റും നമ്മൾ സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഭയങ്കര അല്ല ഞാൻ സോറി നമ്മള് അത് ഇടയ്ക്കിങ് വന്ന് പോകുന്നതാണ് നമ്മളെന്നൊക്കെയുള്ളത് അതെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയും കറിയും ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൽ കറിക്ക് പേര് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ കേട്ടോ എന്തായാലും നമുക്ക് കൂട്ടി കഴിച്ചാൽ പോരെ അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കുറുമ പോലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം ദമ്മ ഒരു പ്ലീസ് ചപ്പാത്തി കൊത്തി വരുന്നത് കേട്ടോ കാരണം ഈ സമയത്ത് നല്ല തണുപ്പ് നല്ല ചൂടുള്ള ചപ്പാത്തി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ പൊളിയായിരിക്കും നല്ല ചിക്കൻ ആണേ ചാറിനകത്ത് മുക്കിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന് അതായത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലോട്ടൊക്കെ പോകത്തില്ലേ അവിടുന്ന് ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാരണം മല്ലിയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഹിമാചൽ ഹിമാചൽ ഞാൻ മണാലി പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഞാൻ അവിടെ കുറെ ദിവസം നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ദിവസം നിന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ മിക്കവാറും പോകുമായിരുന്നു ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഹോട്ടലായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടുത്തെ ചിക്കൻ കറിയുടെ അത്രേ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ സംഭവം കാരണം എനിക്ക് നല്ല ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് അപ്പം കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഈ ഫുഡ് കഴിച്ച് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ പിന്നെ രാവിലത്തെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ കാണണം അതെ അപ്പം നമുക്ക് അത് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കണം ഇപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ലെങ്ത്തായി അപ്പം കൂടുതലൊന്നും പറയും അപ്പം നമുക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കറി അടിപൊളിയാണ് നമ്മുടെ ഷെഫ് ചേട്ടനൊക്കെ കുറെ വർഷങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നു കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ അത്ര മാക്സിമം കട്ട് ചെയ്തത് ഇനി ഒന്നും കട്ട് ചെയ്യാനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യാഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പം